Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin dava Suudi Arabistan'a devredilmek üzere. Adalet Bakanlığı devirle ilgili olumlu görüşünü bildirdi. Artık mahkeme iade kararı verecek ve Türkiye'deki dosyanın bir örneğini Suudi Arabistan'a gönderecek. Eğer Suudi Arabistan sanıklara mahkumiyet verirse Türkiye'de dava düşecek. Bakanlığın kararına tepkiler büyüyor. Dosya faile teslim edildiği yorumları yapılıyor. Siz şimdi merhum Kaşıkçı'nın meslektaşlarının yüzüne, merhum Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in yüzüne nasıl bakacaksınız? Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı dava dosyasının Suudi Arabistan'a nakli gündemde. Adalet Bakanlığı nakil işlemlerine ilişkin olumlu görüşünü savcılığa bildirdi. Uluslararası Adli Yardımlaşma Anlaşması çerçevesinde e, bu talebini iletti ve Cumhuriyet Başsavcısı da e, dün bu talepleri de dikkate aldı zannediyorum ve orada e, davanın durması ve e, nakledilmesi Suudi Arabistan'a nakledilmesi konusunda bir talepte bulundu. Kaşıkçı dosyası Riyad'a gönderilecek ama Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir adli yardımlaşma anlaşması yok. Bu yüzden de işlemler Uluslararası Adli İşbirliği Kanununca yapılacak. Nakil sonrası Suud tarafı sanıklar hakkında mahkumiyet verirse Türkiye'deki dava düşecek. Ancak mahkumiyet kararı dışında hüküm çıkarsa Türkiye yeniden davayı ele alabilecek. Bu yapılan vahim bir hak ihlali kararıdır. Sadece Türkiye'de değil Dünyanın dört bir yanında vicdanları sızlatacak bir karardır. Yani kuzu kurda mahkum edilecek. Böyle bir şey kabul edilemez. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren Cemal Kaşıkçı davasının en son görülen duruşmasında savcı davada durma kararı verilerek dosyanın Suudi Arabistan'a devrini talep etmişti. Savcının mütalasında Suudi Arabistan Başsavcılığı tarafından davanın devredilmesi ve sanıklar için çıkarılan kırmızı bülten kararının kaldırılmasının talep edildiği hatırlatılmıştı. Mahkeme davanın devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetmiş. Dava 7 Nisan'a ertelenmişti. 26 kişi hakkında kırmızı bülten yayınlanmış ve bu şahıslardan 20'si Suudi Arabistan'dan ülkemize iadesi istenmiş. Ancak bugüne kadar bu taleplerin tamamı reddedilmiştir. Daha sonra Suudi Arabistan da Türkiye'den iade taleplerinde 6706 sayılı kanunun 24. maddesi soruşturma veya kovuşturmanın yabancı devlete devredilmesini düzenliyor. Bu maddeye göre üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan oluşan davalar iki şartı karşıladığında yabancı devlete devredilebiliyor. Bunların ilki şüpheli veya sanığın yabancı devletin vatandaşı olması nedeniyle Türkiye'de olmaması, ikincisi ise sanık ya da delillerin yabancı devlette bulunması, devrin gerçeğin ortaya çıkarılmasına imkan vermesi. Hukuk Hukuksal egemenlik hakkımızı, hukuksal davalarda karar verme hakkımızı bir başka ülkeye devretmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasını faillerin eline vermek suç ortaklıktır. Devir talebi Suudi Arabistan'dan geldi. Adalet Bakanlığı olumlu görüşünü iletti. Artık mahkeme iade kararı verecek. Dosyanın bir örneğini de gönderecek. Bakanlığın devrin uygunluğunu kabul ettiği görüşünde 24. maddeye atıf yapıldı. Kovuşturma kapsamında yargılanan sanıklar hakkında iade talebinde bulunulmasına rağmen meskur talebe Suudi Arabistan makamlarınca olumsuz yanıt verilmiş olması nedeniyle 6706 sayılı kanunun 24. maddesinde yer alan şartların mevcut olduğu değerlendirilmekte olup bu itibarla kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri bakanlığımızca da uygun görülmüştür. Eğer Suudi Arabistan'dan mahkumiyet dışı bir karar gelirse davaya Türkiye devam edebilecek. Daha önce Suudi Arabistan Kaşıkçı Dünya Ayeti sanığı 5 kişi hakkında idam cezası, 3 kişiye ise toplam 24 yıl hapis cezası vermişti. 2019'da verilen bu ceza Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından eleştirilmişti. Türkiye'nin bu 8 kişinin yargılanmasını yeterli bulup bulmayacağı ise merak konusu. Suudi Arabistan'la yapılacak milyarlık swap anlaşmaları için, Suudi Arabistan'a satılacak milli varlıklarımıza zemin hazırlamak için şimdi el sıkışılıyor. Peki kiminle el sıkışıyorsunuz? Elinde, kolunda Cemal Kaşıkçı'nın kanını taşıyan Suudi yöneticilerle el sıkışıyorsunuz. Bu kabul edilemez. Bu sadece Türkiye'nin itibarını yok etmekle kalmıyor. Aynı zamanda insan hakları alanında 
AKP'nin siciline kara bir leke olarak da yazılacaktır. 2010 yılında İsrail askeri tarafından 10 Türk vatandaşın öldüğü Mavi Marmara saldırısına ilişkin İstanbul'da süren davada da düşme kararı verilmişti. İsrail ölenlerin ailesine 20 milyon dolar tazminat ödedi. Böylelikle İsrailli sanıklar Türkiye'deki ceza taleplerinden muaf tutuldu. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi kararı Türkiye ile İsrail arasında yapılan anlaşmaya dayandırmıştı. Eğer biz Cemal Kaşıkçı davasını yarıda keserek hukuki süreci oraya gönderirsek bu faillerin eline cinayet dosyasını teslim etmek demektir. Mavi Marmara dosyası, Mavi Marmara'nın yargılaması İsrail'de yapılsın demek ne demekse, hangi anlama geliyorsa Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'da görülsün demek de bu demektir. Evet bu dosyayı konuşacağız şimdi. Ceza hukukçusu Doktor Timoçin Köprülü ve Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun. Yayın konuğumuz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, Sayın Köprülü sizinle başlayalım efendim. Şimdi e, bir yandan tabii Suudi Arabistan diyor ki e, bu konsoloslukta yaşandı. İşte yani bizim egemenlik alanımızda biz yargılarız bize bırakın. E, ama bir yandan da işte e, baktığımızda Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki hukuk sistemi farkı. Yani örneğin onlar da bir idam süreci işleyebiliyor ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Dosyanın iadesi ne kadar doğru olacak? Şöyle söyleyelim bir kere. Suç Suudi Arabistan'da işte suç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle dahil etti işlendi. Türk Ceza Kanunu'nda kabul edilen ülkelik sistemi uyarınca e, Türk Bank'ın bu suç üzerinde yaptığı bir şey Sayın Köprülü, Sayın Köprülü özür diliyorum ama bağlantınızda biz bir kopukluk yaşıyoruz. Hemen arkadaşlarım tekrar düzenlesin. Biz Sayın Torun'la devam edelim. Sayın Torun siz neler söylersiniz efendim bu konuyla ilgili? Yani e, bu davanın bu şekilde yani bu dosyanın bu şekilde e, Suudi Arabistan'a iade edilecek olması ne anlam ifade eder? E, biraz önce zaten e, görüntülerde değerli vekillerimiz bu konuyu açıkladı. Gerçekten egemenliğin devri anlamına geliyor. Ancak işi e, bir kere e, ilk düğme yanlış ilgilenince sonrakiler arka arkaya yanlış oluyor. E, i̇lk başta bu cinayet işlendiğinde Türkiye içeride bir cinayet işlendiğini e, bir takım yollarla haber aldığında e, o dönemde e, konsoloslukta gerekli aramaları yapma hakkı varken çünkü ortada bir cinayet var ve e, konsolosu Başkonsolosu e, sorguya çekme hakkı varken bunların hiçbirini yapmadı ve asıl e, en büyük şahidi en büyük şahidi elinden kaçırdı. Sonra konsolos 5 ya da 6 gün sonra Türkiye'yi terk etti. Hı hı. E, son e, o dönemde bilmiyoruz el altından bunun pazarlığı mı yapıldı. E, o konuya vakıf değiliz. E, sonrasında e, bir dava açıldı. E, tamam. E, o bir e, cinayet işlenmiş sizin toplu topraklarınızda ve bu cinayetin davası görülürken o cinayetin e, faillerini bir ki en, en önemli faili de e, cinayet emrini verdiği ya da en azından e, göz yumduğu iddia edilen iddia edilen e, Prens e, Muhammed Bin Salman Suudi Arabistan'ın en yetkili kişisi şu anda. Siz e, hukukunun e, şaibeli olduğu bir ülkede e, yöneticinin de e, fail olduğu bir cinayeti oraya, davayı oraya devrederseniz bu davayı kapatmak anlamına gelir. Siz bu davayı kapatıyorsunuz. Ne karşılığında kapatıyorsunuz? Valla ne karşılığında kapattıklarını da bilmiyoruz. En azından Marmara meselesinde ortada bir anlaşma yapıldı. Resmi bir anlaşma. İsrail tazminat ödedi. Yani daha süreç biraz daha açıktı. Oysa burada ee, süreç tamamen kapalı. Ne karşılığında bu davadan vazgeçildi bilmiyoruz. Ve e, Türkiye e, yüz kızartıcı bir şekilde, yüz kızartıcı bir şekilde e, egemenlik haklarını yani kendi egemenlik hakkını devrediyor. Bu aslında e, Türkiye'nin son zamanlarda dış politikada girdiği yanlış yolların en önemli göstergelerinden biridir. Biliyorsunuz hukuk dış siyasette 
bir e, araç haline getirildiğinde işte Bronson davası e, şey e, o dönemde Donald Trump istedi diye pekala kapatılıp e, gönderilebiliyor. E, bu adam eğer gerçekten casussa niye gönderdiniz? Değilse niye e, o kadar zaman içeride tuttunuz? E, ve ondan sonra e, Amerika Başkanı e, Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor bu davayı e, bu kişiyi gönderttiği için. E, bu ne demektir? Bu hukukun e, aslında yürütme elinde olduğunu göstermesidir. Aynı şey Deniz Yücel davasında olmuştur biliyorsunuz. E, Almanya'ya e, Alman vatandaşı Deniz Yücel'in e, tutuklanması ve daha sonra e, bir takım siyasi baskılarla e, daha sonra gönderilmesi. Bu da e, onun gibi bir e, durum. Ancak burada daha vahim olan kendi topraklarınızda bir cinayet işleniyor ve siz bu cinayetin üstünü kapatmaya çalışıyorsunuz. Evet. Bu hukuksal bir cinayettir. Dış politikada aciziyettir. Siyaseten de son derece yanlıştır. Peki Sayın Köprülü, siz ne dersiniz efendim? Yarım kalmıştı. Dosyanın iadesi ne kadar doğru? Sonuç olarak bir de muhalif kimliğiyle bilinen bir gazeteciden söz ediyoruz ve ne kadar hukuki? Evet, kovuşturmanın devri, sizin haberinizde de farklı şekilde aktarıldığı gibi bu 6706 sayılı adli işbirliği kanunu çerçevesinde Türkiye'de yürütülen bir kovuşturmanın veya soruşturmanın hatta bir hükümlünün bile Türkiye'de bulunan bir hükümlünün bile başka bir ülkeye nakli mümkün. Bizim kanunumuz buna cevaz veriyor. Ve suç da zaten Türkiye'de işlenmiş durumda. Ceza kanununa göre de Türkiye'nin yargı yetkisi var. Suç İstanbul'da işlendi bildiğiniz üzere. Burada belki Kani Bey'in söylediğine bir karşılık olarak şunu söylemem gerekiyor. Şimdi haberde de Tuncay Özkan egemenlik hakkının devri olarak nitelendirdi ama ee, soruşturmanın, kovuşturmanın e, devredilmesi veya hükümlülüğün, hükümlünün nakli, infazın devri, e, bütün bunlar bizim kanunumuzda zaten düzenleniyor. Ve yeni bir şey de değil bu. Adli işbirliğinin görünüm şekillerinden biri. Türkiye'nin taraf olduğu e, ceza kovuşturmalarının aktarılmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi, 70'li yıllarda imzalanan bir sözleşme. Bu bizim hukukumuzda zaten var olan bir müesseseydi. Ee, burada tepki yaratan Kani Bey de katılacaktır muhtemelen bana. Bu gerçekleşen cinayetin azmettiricisi olduğu düşünülen Veliaht Prens'in ülkesine davanın devredilmesi veya kovuşturmanın gönderilmesi. Muhtemelen kaygılar da burada nasıl bir yargılama yapılacak, gerçek ortaya çıkacak mı? Veliaht Prens yargılanabilecek mi? Ki çok mümkün görünmüyor. Asıl kaygı kanaatimce bu noktada ortaya çıkıyor. Yani bu kovuşturmanın devri ya da davanın nakli müessesesi zaten bizim kanunlarımızda vardı. Tarafı olduğumuz e, uluslararası bir sözleşmede de yer e, alıyordu. E, yeni bir şey değil. Ama dediğim gibi kaygılar oradaki yargılamanın nasıl yapılacağı veya e, zaten haberde de bahsediliyor. E, Riyad Mahkemesi tarafından verilen e, cezalar var. Ölüm cezası var. Daha sonra Ailenin oğlunun affetmesi üzerine e, cezalar hapis cezasına çevriliyor. Orada e, hakkında hüküm verilmiş e, kişiler var. Ancak Türkiye'de süren e, yargılamada e, daha fazla sanık var. E, yanlış bilmiyorsam aslında farklı farklı haberler çıkıyor ama 20 civarında sanıktan bahsediliyor. Bunların bir kısmı bu cinayeti işleyen e, grup bir kısmı da daha sonra gelip e, delilleri ortadan kaldırmaya çalışan bir ekipten e, bahsediliyor. Yani bu iki grup, iki dava bağlantı nedeniyle e, birleştirilmiş ve e, şu anda devam eden ve adli işbirliğine konu olan dava e, bu. Yani hı hı. bizim suç tarihimizde, e, Türk suç tarihinde diyelim çok rastlanmayan bir cinayet. Yani işleniş şekli olarak tasarlamanın olduğu zaten ortada bir Canavarlık da var işin içinde yani e, Kaşıkçı'nın cesedi bulunamadığı nasıl ortadan kaldırıldığı ben anlatmak istemiyorum. E, çok vahşice bir yöntemle ortadan kaldırılmış. Yani çok rastlanır bir e, öldürme şekli de değil. Diğer taraftan e, ilk zamanlarda bu cinayet ortaya çıktığında 
E, İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması vardı. İşte orası diplomatik dokunulmazlığı var, giremiyoruz. E, ve işte konsolos diplomatik bağışıklığı var. O yüzden ya, bir şey yapamadık gibi bir açıklaması vardı. Kani Bey de değindi buna. Bu çok doğru değildi. Nihayetinde e, konsolosluk görevlilerine, e, bağışıklığına ilişkin Viyana Sözleşmesi'nde ağır cezayı gerektiren e, suçlarda e, bu personelin yakalanması, tutuklanmasının önünde bir engel e, bulun. Yani büyükelçi gibi bir korumaya sahip değil. Yani göz göre göre bence kaçmasına e, izin verildi. Yani hangi kaygılarla, hangi mülazalarla bunlar yapıldı bilemiyorum ama orada konsolos hakkında işlem yapılabilirdi. Burada belki rahatsız edici olan bir başka husus, bir ülkenin başka bir ülkede, yabancı bir ülkede iki tip temsilciliği oluyor. Ya büyükelçiliği oluyor ya konsolosluğu bulunuyor. Ve bu büyükelçilikler ve konsolosluklar belli amaçlar için yabancı ülkelerde bulunur ve bunların hukuki statüsü de Viyana sözleşmeleriyle düzenlenmiştir. Ve konsolosluklara ilişkin Viyana Sözleşmesi'nin 55. maddesi konsolosluk binasının, işte o konsolosluğun e, bu işler için kullanılması gerektiğini söylüyor. Ama olaya baktığımızda Suudi Arabistan e, İstanbul Başkonsolosluğu e, tabirimi e, lütfen e, mazur görün bir nevi mezbaha olarak kullanılmış. Yani bu hem uluslararası hukuka da bir aykırı teşkil ediyor. Yani Suudi Arabistan'ın da taraf olduğu bir anlaşmaya da aykırı teşkil ediyor. Yani e, bir hakkını bir kenara bırakırsak e, bu da ağır bir e, ihlal oluşturuyor. Yani bu iki devlet arasındaki e, ilişkiyi de zedeleyebilecek bir şey. Yani bir bağışıklık, bir rahatlıktan yararlanarak siz e, Türkiye'de mukim bir e, yabancıyı e, konsolosluk binası içerisinde vahşice yöntemlerle öldüremezsiniz. Peki Kani Bey, e, neden sizce Suudi Arabistan'a verilme kararı alındı bu dosya? Yani politik bir hesap mı var? Örneğin e, bazı söylemler var, bazı haberler var. Wall Street Journal'ın haberine göre Suudi Arabistan'ın e, davanın gündemden düşmesini istediği belirtiliyor. İlişkilerin normalleşmesi için de böyle bir şart koşulduğu ifade ediliyor. E, bunun yanında Sedat Peker'in ifşaatlarından e, sürmesini istemiyorsanız bu dosyayı e, kapatın, bize devredin gibi bir e, konuyu öne sürdüğü, böyle bir şart koştuğu ifade ediliyor. Neler dersiniz? Ne kadar gerçeği yansıtıyordur bu söylemler? E, son zamanlarda e, iktidarın dış politikasında bildiğiniz gibi daha önce hain dediği, e, çok ağır sözlerle saldırdığı ülkelere yönelik bir yumuşama, hatta kucaklaşma eğilimi görülüyor. Bildiğiniz gibi İsrail'e e, meydanlarda söylenen sözleri tekrar etmeye gerek yok. E, İsrail'le kucaklaşıldı. E, İsrail Cumhurbaşkanı e, e, Türkiye'de çok güzel karşılandı ve e, bu nun e, öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri yine e, 15 Temmuz'un faili olarak e, bakkan düzeyinde. 15 Temmuz'un faili olarak açıklanan e, Birleşik Arap Emirlikleri ile gene kucaklaşıldı. Yani Körfez'de bu anlamda e, Türkiye ile e, son 5 yıldır, 5-6 yıldır Türkiye ile arası iyi olmayan ülkelere yönelik bu türden bir gelişme var. Bunun altında ne var? Bunun altında büyük ölçüde iktidarın sıkışmışlığı var. Dış politikadaki ileri derecede sıkışmışlık. Amerika ile kavgalı, Rusya ile iyi geçinse bir taraf, kötü geçinse başka bir sorun. Yani her iki durumda da problem var. Diğer ülkelerle her taraf sorunlu olunca en azından bu kısmı halledelim. Yani oradan çünkü bir para gelme ihtimali var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir kısım Türk varlıklarını ucuzladığı için maalesef Türk parasını yerlere sürünür hale getirdiğince Türk varlıkları ucuzladı. Ve bu yolla Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'den varlık satın alır diye bu yapıldı. Ee, İsrail'le yumuşama büyük ölçüde Amerika ile olan ilişkilerin düzeltilmesi için kullanılıyor. Ee, Suudi Arabistan mevzu da birkaç açıdan ele alınabilir. Ee, bu dönemde özellikle ekonomik olarak sıkışmışlıktan dolayı bir Suudi Arabistan Türkiye'den varlık satın alabilir. İki, Suudi turistlerin Türkiye'ye gelmesi önleniyordu. Ee, iktidar tarafından, Suudi yönetimi tarafından bu önü açılabilir. Yani şu anda çünkü özellikle savaştan dolayı Türkiye turizm sektöründe ciddi bir sıkışmışlık olacak. Ee, buna ilaveten e, ayrıca e, Peker mevzu da 
olabilir. Yani onu bilemiyorum. Dedim ya yani içeride ne pazarlık olduğunu bilmiyoruz. En azından İsrail'le olan mevzuda açık bir anlaşma yapıldı. O anlaşmaya binaen e, işte tazminat vesaire yapıldı. Mahkeme ondan sonra e, şey mahkemeden vazgeçildi. Ama burada ne olduğundan haberimiz yok. Her şey kapalı kapılar ardında ne alındı ne verildi bilmiyoruz. Ve Türkiye aslında bu e, bence çok e, yüz kızartıcı bir şey. Yani hukukun e, bu şekilde dış politikada yani bir takım hukuksuzlukların diyelim dış politikada araç olarak kullanılması e, Türkiye'nin hukuk sistemine yönelik, e, Türk adaletine yönelik e, ciddi e, soruları getiriyor. Daha önce yapılanlardan dolayı da zaten burada ciddi bir... E, e, zarar verilmişti Türkiye'nin imajına. Bu imaj e, erozyonu devam ediyor. Evet. Yani Suudi Arabistan'la olan ilişki de e, bu şekilde. Açık şeffaf ben şunu söyleyeyim. Yani ben burada bu ülkelerle Türkiye kavga etsin demiyorum. Türkiye bu bölgenin önemli bir aktörüdür ve bütün bu ülkelerle ilişkileri normal ve iyi şekilde olmalıdır. E, bu birçok açıdan, ekonomik açıdan, siyasi açıdan, askeri açıdan bu çok önemli bir konudur. E, buna karşı değiliz ama bunun bu şekilde yüz kızartıcı yöntemlerle yapılması yanlıştır. Söylediğim Peki. budur. Peki Sayın Köprülü, e, şimdi tüm bu başlıklara baktığımızda dosyanın e, gönderilmesine şaibe düştü diyebiliriz belki. Yani tartışmalı bir konu. Peki başka türlü bu hukuk, hukuki süreç nasıl e, yürütülebilirdi? Yani örneğin uluslararası hukuka teslim edilebilir miydi bu dava? Başka türlü nasıl halledilebilirdi? Bir kere uluslararası hukuk ya da bir uluslararası mahkemenin önüne gitmesi gibi bir ihtimal e, yok. Hı hı. E, Türkiye yargı yetkisi var suç üzerinde ve buna ilişkin de soruşturma evresi tamamlanıp bir kamu davası, bir ceza davası açılmış yargılamayı Türkiye devam ettiriyor. Ama buradaki sorun e, Adalet Bakanı Bozdağ'ın da açıklamasında e, gördük. E, iade talebinde bulunuyor Türkiye ve Suudi Arabistan bu talebi reddediyor. Bu durumda yargılamaya konu olan kişiler yani sanıkların mahkeme önüne getirilmesi mümkün değil. Ee, böyle bir durumda yargılamayı da yapamazsınız. Yani bu durumda yapılabilecek şey ya bu davayı hiç açmayacaklardı, e, bunu söyleyen meslektaşlarımız da var veya e, açtıktan sonra işte iade talebi yani prosedürü yerine getirmiş gibi görünüyor şekli olarak. İade talebi bulunmuş bu talep e, reddedilmiş bu durumda kimi yargılayacaksınız? Yani sanıkların e, sorgusu yapılmış durumda değil. E, i̇şte sanıklar mahkemenin önünde olsa olayla ilgili diyecekleri sorulacak, savunma haklarının kullanılması sağlanacak ve sonunda hüküm verilecek. Yani prosedür bu şekilde işliyor ancak ortada bir sanık yokken yargılamayı da yapamıyorsunuz. Zaten bu kovuşturmanın devrinin e, amacı da e, bu e, olarak ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'de hazır bulundurulamaması diyor e, kanun veya adli yardımlaşma yoluyla savunmasının alınamaması. Ama burada belki şuraya değinilebilir, şu yapılabilir. E, Türkiye'nin e, Adalet Bakanlığı bir e, bunu açıklamıştı zaten bir basın açıklamasıyla. E, Interpol'den e, kırmızı bülten çıkartma çabası olduğu ve bülten çıkartıldığına dair bir e, açıklaması vardı ve bunun üzerine de e, bülten çıkartılmış. Yani Interpol'ün veri tabanına baktığınızda bunu göremiyorsunuz. Yani 70 bin civarında kırmızı bülten e, çıkartılmış. Bunlardan 7 bin tanesi kamuya açık durumda. Bunlar arasında görünmüyor. Ama muhtemelen böyle bir bülten var. Hatta birkaç ay önce Fransa'da bir kişi yakalanmıştı. Bu cinayette bağlantılı olduğu düşünülen daha sonra isim benzerliği e, olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Buradan anlıyoruz ki gerçekten bir kırmızı bülten çıkartılmış. Bu ne anlama geliyor? Yani bu İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmakta olan sanıklardan herhangi biri Suudi Arabistan sınırlarını terk ettiğinde başka bir ülkeye gittiğinde işte geçiş yaparken pasaportunu verdiğinde sistem uyarı verecek. Yani bu kişi hakkında Interpol tarafından bir bülten çıkartıldığı uyarısı verecek ve ondan sonra da o kişi yakalanacak. Hangi ülke bu ülkenin çıkartılmasını talep etmişse o ülkeye gönderilmesi yönünde işlemler yapılacak. Yani belki bu beklenebilirdi. Yani bu kişilerin Suudi Arabistan'ı terk edip 
yabancı bir devlet tarafından yakalanıp Türkiye'ye gönderilmesi belki beklenebilirdi ama burada galiba başka şeyler de var. Yani ben siyasetçi değilim, ceza hukukçusuyum anladığım konu budur ama ilk başlardaki tepkiye baktığımızda yani dışişlerinin mesela Suudi Arabistan'daki yargılamalara dair verdiği tepkiye baktığımızda bir şeylerin değiştiğini e, görüyoruz. Yani bir şeyler değişmiş, Cumhuriyet Savcısı böyle bir talepte bulunmuş hukuken e, teknik anlamda doğru bir talep diyelim. Ama ne değişti de bu e, talep e, talepte bulunuldu? Nihayetinde Türkiye zaten bu olaya tepkiliydi. E, dışişleri de yargılamalara dair bir tepki ortaya koydu bundan birkaç sene önce ve Cumhuriyet Savcısı da en son duruşmada böyle bir talepte bulundu. Yani ben Cumhuriyet Savcısının Adalet Bakanlığı'nın bilgisi dışında böyle bir talepte bulunacağını düşünmüyorum. Yani Bekir Bozdağ'ın çıkıp birkaç gün sonra bu e, kararı e, ya da e, talebi olumlu karşılayacaklarına dair açıklaması bunun altyapısının e, daha önceden hazırlanmış olduğu izlenimini uyandırıyor. Peki. Evet. Peki. Buyurun buyurun. Bitti Diğer sana. taraftan Hı -hı. Mavi Marmara ile de bağlantılı olarak Kani Bey'in e, işaret ettiği husus e, aslında benzer e, olaylar. Yani Mavi Marmara'ya ilişkin de e, İstanbul'da açılan bir e, dava söz konusuydu. Ancak orada da sanıklar e, işte üst düzey askeri personeldi bunlar. İstihbarat e, başkanı falan da vardı. Bunlar da mahkemenin önüne getirilemedi. E ne yapıldı? E, Kani Bey o zaman mecliste miydi bilmiyorum ama e, bir uluslararası anlaşma yapıldı. İsrail'le tamamen anayasaya aykırı bir şekilde e, İstanbul Ağır Ceza'da yargılanan e, bu sanıklar e, affedildi bir uluslararası anlaşmayla. Daha sonra e, bu mecliste bir kanunla uygun bulundu. Anayasadaki e, nitelikli çoğunluk sağlanmadan e, meclisten geçti. Ve İstanbul Ağır Ceza'da İsrailli sanıklar hakkında e, af çıktığı gerekçesiyle düşme kararı verdi. Aslında e, olay benzer. Kani Bey'in de işaret ettiği gibi bu İsrail'le e, bu yürütülen ben, e, görünürdü. Yani gözümüzün önünde oldu. Bir avuç kişi buna tepki gösterdi. E, ama Suudi Arabistan'da ne oluyor, ne bitiyor bu kadar... E, Tepki gösterilen bir evreden bu evreye nasıl gelindi onu bilmiyoruz. Ama evet. Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına baktığımızda kullandığı yumuşak üsluptan hareketle bunun daha önce görüşülüp konuşulup anlaşıldığı intiba ben duyuyorum. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Sayın Torun var mı direkt yemek istediğiniz bir şey kapatmadan? E, ekleyeceğim şey şu dış politika e, kendi mecrası içinde yürürse sorun yok. Ancak e, iç siyasi malzeme yapıldığında ya da içerideki adalet sistemi dış politikada araç olarak kullanılırsa bu aslında e, Türkiye'nin itibarına büyük bir zarar verir. Yani sadece e, e, iç politikada kullanmak için siz geçmişte her türlü e, kötü sözü söylediğiniz ülkelerle daha sonra el sıkışıyorsunuz ve ondan sonra da e, bunun bunu da ne karşılığında yaptığınızı da söylemiyorsunuz. Yani ee, ve kendi hukukunuzu, kendi adalet sisteminizi de e, sisteminize de zarar vermiş oluyorsunuz. E, bu tür e, bir yönetim yani tamamen kişiselleştirilmiş e, şahsım dış politika e, yönetimi, kurumların dışlandığı, kurumların bu şekilde aşağılandığı bu yönetim maalesef e, Türkiye'yi e, itibar olarak dışarıda ciddi bir itibar kaybına yol açıyor. Onu söyleyeceğim sadece. Peki çok teşekkür ederiz katılımınız için. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.